மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பார்த்துக்கல விரும்பி நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் நாங்கள் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம டிக்கிட்டல் நம்பர்களில் இருந்து இருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இன்டர்னல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்கலாம் எந்த டீட்டெயில்ஸ் அப்படி எல்லாமே பார்க்க வரும் அதாவது அகமதிப்பீடு எவ்வளோ வழங்குறாங்க அது எது எந்த ஆர்டரில் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓ ஆஃபீஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து அஃபிஷியலான லெட்டர் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சென்டர் அனுப்புனர் பிறனர் ஃப்ரம் டூ லெட்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மட்டும் நேராக வந்து கீழே வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் பேரலாம் ஸோ டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து அரசு தேர்வு இயக்கத்துலேருந்து வந்து அந்த ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து அகமதிப்பின் எந்தெந்த ஆர்டரில் வழங்கப்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் நீங்கள் பார்க்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தொழிற்கல்வி செய்ய முறைக்கு தவிர்த்து அதாவது ஜிஎம் அவங்களுக்கு வந்து தொழிற்கல்வி தவிர்த்து மற்ற மாணவர்களுக்கு எப்படி வழங்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தொழிற்கல்விக்கு கடைசியில் இருக்குது கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ மற்ற மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களோட அட்டண்டன்ஸ் வருகை பதிவு எடுக்க உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க அது எந்த ஆர்டரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து அட்டண்டன்ஸ் இருந்தால் ரெண்டு மதிப்பெண்ணும் ஒருவேளை எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் டு எண்பது சதவீதம் இருந்தால் ஒரு மதிப்பெண்ணும் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து புள்ளி விவரத்துலேயும் கொடுத்துருக்காங்க எண்பது புள்ளி பாயிண்ட் ஒன் சதவீதத்துக்கு மேலேயும் நூறு அந்த சதவீதத்துக்குள்ளேயும் இருந்தால் ஒரு மதிப்பெண் ரெண்டு மதிப்பெண்ணும் எழுபத்தைந்துலேருந்து எண்பத்து எண்பது சதவீதம் வரை கரெக்டாக எண்பது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை இந்த மதிப்பெண்படி ஒரு கீழே வந்து அட்டவணையும் கொடுத்துருக்காங்க வகுப்பு ஆசிரியர் இந்த அட்டவணை மூலமாக அட்டவணைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உள்நிலைத் தேர்வுகள் இது வந்து டெஸ்ட் டெஸ்ட் சின்ன டெஸ்ட் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து அதிகபட்சம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான்கு மதிப்பெண் அதாவது நாலு டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் முக்கியமாக கொடுக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நாளில் வந்து ஏழு ஏழு ஒன்பது 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 ஒன்பது
ஸோ இதனை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படிங்கும்போது மற்ற ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் காமனாக ஒரு ரெக்கார்ட் போடணும் அப்படின்னு இங்கே வந்து ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கிளாஸ் டீச்சராலும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஹெட் மாஸ்டரால் கண்டிப்பாக வந்து பராமரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அகாமிக் பெண் விவரம் அப்படின்னு ஸோ அது த பேரெலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பியில் வந்து தொழிற்கல்வி செய்முறை படத்துக்கு அதாவது ஜிஎம்ஆர் நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இல்லை வந்து தொழிற்கல்வி குரூப்பில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருகை பதிவேட்டுக்கு அதிகபட்சமாக அஞ்சு மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வருகை இருந்தால் ஐந்து மதிப்பெண்ணும் எழுபத்தைந்து டு எண்பது சதவீதம் இருந்தால் மூன்று மதிப்பெண் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ அது பாயிண்டில் சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்று பெர்சன்டேஜ் டூ நூறு இருந்தால் ஐந்து மதிப்பெண்ணும் எழுபத்தைந்து புள்ளி ஜீரோ ஒன்று பெர்சன்டேஜ் டூ எண்பது இருந்தால் மூன்று மதிப்பெண்ணும் வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் ரெக்கார்டாக கண்டிப்பாக ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி ரெக்கார்ட் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் உள்நிலை தேர்வுகளில் உங்களுக்கு தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக பத்து மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க பத்து மதிப்பெண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆர்டர் தான் நான்கு டெஸ்ட் வச்சு அதில் வந்து சிறந்த எதுன்னு மூன்று தேர்வு செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரூல்ஸும் அதே ரூல்ஸ் தான் நாற்பது டு நாற்பத்தைந்து நிமிஷம் ஒரு ஒரு பீரியட் ஹவரில் நீங்கள் வந்து அது ஸ்கூல் டைமில் இல்லை ஸ்பெஷல் கிளாஸ் டைமில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த டெஸ்ட்டு வந்து ஒரே சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்டில் வைக்கிறீங்கன்னா நாலு டெஸ்ட்டும் குறைந்தபட்சம் பத்து நாட்கள் இடைவெளி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு வேறு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இந்த இடைவெளி அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இருபத்தைந்து மார்க் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கும் அட்டவணைப்படுத்தணும் தொழிற்கல்விக்கும் அதே அட்டவணை மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க மதிப்பெண் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும் மதிப்பெண்ணில் மட்டும் ஒப்படைப்பு செயல் திட்டம் களப்பயணம் ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் விசிட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஐந்து மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க மொத்தமாக வந்து இருபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் ஸோ இதில் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி இணைய செயல்பாடுகள் அதே அட்டவணை தான் இதே உங்களுக்கு வந்து ஐந்து மதிப்பெண் அதிகபட்சமாக ஐந்து மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க அதே அட்டவணை தான் இருக்கும் அந்த நான் முதல்ல சொன்ன அந்த முப்பத்தி மூணு விஷயங்களில் இதில் எதில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஐந்து மதிப்பெண் கொடுக்குறாங்க அது பக்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதையும் அட்டவணைப்படுத்தணும் இந்த எல்லா இதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்டாக இருக்கணும் ப்ரூஃப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த பள்ளியோட தராலும் ஹெட் மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் டீச்சர் கிளாஸ் டீச்சர் அப்புறம் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான டீச்சர் எல்லாராலும் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் செய்யப்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது போன்ற மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் வீடியோ கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்குறவங்க பாருங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க உங்களுக்கு நல்லா கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கேன் இது போன்று வேறு வீடியோஸ் கண்டிப்பாக போடலாமா என்னென்ன மாதிரிலாம் போடலாம் அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந